ये जो अभी हम मनाजिर दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर ये उस वक्त के हैं कि जब पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया था और फिर उसके बाद में उसको जमीन की तरफ ले जाया जा रहा था देखिए लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठा हुई है ये सोचे बगैर कि वो कितने दूर हैं कितना तवील है फासला दरमियान में लेकिन वो इसे फॉलो करना चाहते हैं वो इसे देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जवान यहाँ पर बच्चों को बाहिफाजत जमीन पर उतारने के लिए मेहनत कर रहे हैं जी हाँ और यकीन यहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लग रहे होंगे और एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर लोगों की मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को विटनेस कर रही है देख रही है एक तवील हम देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद है सर ही सर नज़र आ रहे हैं लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं लब पर उनकी दुआ है और उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश है हर एक की एक ख्वाहिश है हर पाकिस्तान की एक ख्वाहिश है बल्कि हर पाकिस्तानी क्या दुनिया में जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं एक तो वो विटनेस कर रहे हैं इस ऑपरेशन को बरह रास्त कि किस तरह से हमारी प्रोफेशनल सोल्जर्स हमारी अफवाज पाकिस्तान इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है और बाहिफाजत जो लोग फंसे हुए हैं उनको ज़मीन तक लेकर आ रहे हैं महफूज मकाम पर लेकर आ रहे हैं ये एक बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि एक ये हमारे लिए एक प्राइड का मौका है एक हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ख्र का लम्हा है हमारे लिए कि जब हम देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी थी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बड़ा सानह रोनमा होने वाला है ज़िंदगी की एक एक सूरत सामने आई अफवाज पाकिस्तान यहाँ पर उनका अमला यहाँ पर आया उनकी रेस्क्यू टीमें यहाँ पर आई उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की पूरा अपने तौर पर उन्होंने इस सारे इस सारे मामले को टेक ओवर किया जायज़ा लिया उन्होंने और फिर उसके बाद जब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है तो उसमें अलहमदिल्ला अब कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई हैं दो अफराद को बाहिफाजत यानी दो बच्चों को अब रेस्क्यू कर लिया गया है पीछे बचे छः इन छः अफराद को भी इन शाह जल्द अज जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा गो के अब डे लाइट ख़त्म हो रही है रोशनी ख़त्म हो रही है थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल बढ़ सकती हैं लेकिन इन मुश्किल का भी यकीन कोई हल निकाला होगा यकीन यहाँ पर लाइट्स का अहतमाम किया गया होगा लाइट्स यहाँ पर सर्च लाइट्स लगाई गई होंगी और फिर उन लाइट्स को देखते हुए हमारे साथ मौजूद थे करन साहब भी करन आबिद लतीफ़ साहब भी ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि जो रोब है वो नजर आती रहे चूंकि रात में देखना एक बहुत ज्यादा नाइट विजन बहुत ज्यादा जरा मुश्किल हो जाता है लेकिन कोशिश यही की जा रही होगी सारे इंतजाम किए गए होंगे और हम दुआ गो यही है दुआ हमारी यही है कि जब तक आखिरी बच्चा यहां से रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता दो इस कराम को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक हमारी दुआएं यहां पर उन बच्चों के साथ हैं पूरी कौम की दुआएं उन बच्चों के साथ हैं ना सिर्फ उन बच्चों के साथ हैं बल्कि रेस्क्यू के लिए फाज पाकिस्तान के भी साथ हैं कि उनको कामयाबी मिले बिल्कुल मिले और अल्लाह करे ऐसे ही हो लेकिन इस सब में यह भी देखिए कि जब बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है यहां से ले जाया जा रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे पैनिक नहीं हो जो सर्वाइवर है वो पैनिक नहीं हो वो थोड़ा सा वो भी चीज़ एक देखनी पड़ती है कि वो बाकायदा हाथ पैर भी चला रहे हैं जाहिर बच्चे थोड़ा सा खौफजदा होते हैं इस तरह से जाते हुए दो बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है छः अफराद अभी बाकी हैं हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कामयाबी के साथ किया गया इससे पहले जब हम बात कर रहे थे रेस्क्यू तर्जुमान से तो उन्होंने बताया था चार अटैम्प्ट की गई तीन अटैम्प्ट नहीं हो पाया चौथी अटैम्प्ट कामयाबी के साथ हुई और उसी को फॉलो करते हुए उसी तरीके के ऊपर चलते हुए दूसरे बच्चे को भी बाहिफाजत निकाला गया जो पहला बच्चा था उसके बाद में उसी तरीके से ठीक दूसरे बच्चे को भी वैसे ही निकाला गया लेकिन यहां से डोली से ले जाना बच्चे को जमीन की तरफ इसमें भी थोड़ा एक फासला है वो पूरा अबूर करना पड़ता है और फिर उसके बाद में हेलीकॉप्टर वापस जाता है इसमें मेरे ख्याल से लग रहा है वक्त जी हाँ बिल्कुल इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है और पाक फौज का जो हेलीकॉप्टर है रेस्क्यू के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको वो पहले बाकायदा डोली में से बच्चे को निकाल रहा है उस बच्चे को फिर एसएसजी कमांडोज की जानब से उस बच्चे को निकाला जा रहा है और फिर उसको महफूज मकाम पर उसको ग्राउंड पर छोड़ा जा रहा है फिर वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर दोबारा से उड़ान भर रहा है और फिर उड़ान भरने के बाद एग्जैक्टली उस मकाम पर आ रहा है जहाँ पर यह डोली हवा में मौलक है तो छः कीमती इंसानी जाने इस वक्त भी इस डोली के अंदर मौजूद हैं उन छः कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है थोड़ी सी हडल्स आ रही हैं ज़ाहिर है वेदर की तरफ से भी थोड़ी सी हडल है थोड़ा वेदर सख्त है हवा का दबाव जिस तरह किरण आपने ही बताया कि हवा का दबाव भी यहाँ पर ज़्यादा है प्रेशर बहुत ज़्यादा है हवा का और फिर ऊपर से जो हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में चल रहा है उसका भी ज़ाहिर है उसका भी 
خاص طور پر اس پہ سے بھی جو ہوا آ رہی ہے وہ بھی متاثر کر سکتی ہے اس ڈولی کو ڈولی جو ہے وہ ڈول رہی ہے ہوا میں مولق ہے تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے کہ ڈولی کے اوپر کوئی پریشر نہ آئے چونکہ جیسے جیسے اس میں سے کرن لوگ نکل رہے ہیں ویسے ویسے اس کا توازن بھی بگڑ سکتا ہے اچھا آپ دیکھیے جب جب یہ ویڈیو میں دیکھیے گا ابھی جب یہ ڈولی کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ڈولی سے بالکل بہت ہی معمولی سے فاصلے کے اوپر لے جا کر کے بالکل ہوا میں جیسے نا ہیلیکاپٹر کو روک دیا ہو بالکل انہوں نے نا اسٹیٹک کر دیا اس کو کوئی بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہوتی وہیں پر جا کر کے اور پھر اس کے بعد میں بچے کو لفٹ کرنا اور پھر اس کے بعد میں لے کے جانا لیکن اب جو ہے نا پلاننگ میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آئے گا کچھ نہ کچھ چین 